வணக்கம் இது டம்மி டியூன் குக்கிங் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம தண்டுக்கீரை விதைய வச்சு ஒரு பாயசம் பண்ண போறோம் இந்த தண்டுக்கீரை விதையில வந்து புரத சத்து நார் சத்து இரும்பு சத்து எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு இது ஒரு சத்தான பாயசம் இந்த தண்டுக்கீரை விதை பாயசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் தண்டு கீரை விதைகள் வெள்ளம் பால் தண்ணி உலர் திராட்சை முந்திரி பருப்பு நெய் ஏலக்காய் பொடி குங்குமப்பூ வாங்க இந்த சத்தான பாயசத்தை எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் ஒரு அரை கப் தண்டுக்கீரை விதை எடுத்து தண்ணியில நல்லா அலாசிட்டு ஊற வச்சிடுறோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சிடுங்க நாலு மணி நேரம் ஊறினதுக்கு அப்புறம் இதுல இருக்கிற தண்ணிய நல்லா வடிச்சிடுங்க இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இதுல ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து தண்ணியை கொதிக்க விடுங்க இப்ப தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வந்த உடனே நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு களைஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த தண்டுக்கீரை விதைய இதுல சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நல்லா கொதி வந்ததையும் தீய நல்லா குறைச்சிட்டு இந்த தட்டை போட்டு மூடி வச்சிருங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் மாதிரி வேக விடுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இடையில ஒரு தடவை கிளறி விடுங்க அடி பிடிக்காம இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சி இது வெந்து வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பாகு பதத்துக்கு வந்திருக்கு இப்ப இந்த வெந்த தண்டிக்கீரை விதையோட நம்ம முக்கால் கப்பு துருகி வச்சிருக்க கூடிய வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கிறோம் நாட்டு சக்கரை கிடைச்சாலும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெள்ளம் நல்லா கரையற அளவுக்கு கலக்கி விட்டுக்கோங்க வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதையும் ஏற்கனவே பொடி பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய மூணு ஏலக்காய இதுல சேர்க்க போறோம் அதோட ஒரு எட்டு இல்ல பத்து குங்குமப்பூ துகள்களை இதுல சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க எல்லா இடத்துக்கும் போற மாதிரி இப்போ இதுல வந்து ஒரு கப் பால் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு கதி வந்ததையும் பால் வந்து சூடாவும் இருக்க கூடாது குளிராவும் இருக்க கூடாது சாதாரண வெப்பநிலையில இருக்கணும் இத வந்து நல்லா கலக்கோங்க பால் எல்லாம் நல்லா கலந்து ஒரு கழவைய வந்ததையும் ஒரு கொதி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க தண்டிக்கீரை வித பாயசம் ரெடி ஒரு பொறிக்கிற கரண்டியில அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உலர் திராட்சையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பொன்னிறாகிற வரையிலும் பொன்னிறானதையும் நம்ம பாயசத்தோட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அதே கரண்டியில இன்னொரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு தேங்காய் செதில்களை உள்ளார சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பொன்னிறாகிற வரையிலும் வறுத்த தேங்காய் பிடிக்காதவங்க நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா கூட துருவி பால் சேர்க்கையில சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவும் நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த பாயசத்தை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி சாப்பிட்டு பாக்கலாம் மேல வறுத்து வச்சிருக்கிற இந்த தேங்காய் செதில்களை உள்ளார போட்டு இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்ப இந்த பாயசத்தை சாப்பிட்டு பார்க்க போறேன் அந்த ஏலக்காய் வாசமே தூக்கலா இருக்குங்க அந்த வெள்ளம் சேர்த்து அதோட பாகு வாசம் நல்லா வருது டேஸ்ட் அருமையா இருக்கு இது ஒரு சத்தான பாயசம் கூட வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரையிலும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டுல செஞ்சுட்டு ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம டம்மி டியூன்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க